హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు రూపా వెంకట్ నేచర్ లవర్స్ టీఎస్ సెట్ కి సంబంధించిన పేపర్ వన్ సిలబస్ అయితే ఈ వీడియోలో మీకు అందుతుంది మీరు ఎవరైనా అఫీషియల్ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి మీరు ప్రింట్ అంటే దానికి సంబంధించిన డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిలబస్ అనాలిసిస్ అయితే చూడండి ఇంకా మీకు ప్రింట్ కావాలనుకుంటే మాత్రం అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ అయితే తీసుకొని పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ప్రింట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలా చూస్తే అయితే మీకు అర్థం కాదు ఇది కేవలం అనాలిసిస్ కోసమే నేను ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను ఏదైనా సిలబస్ అనేది ముందుగా ప్రింట్ తీసి ఒక కాపీ అయితే మీ దగ్గర పెట్టుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అయినా కూడా మీ సిలబస్ అనేది ప్రింట్ రూపంలో ఒక జిరాక్స్ రూపంలో మీ దగ్గర అయితే ఉండాలి ఎందుకంటే దానిలో పర్టికులర్ గా మన దగ్గర ఆ బుక్స్ చదువుతున్నప్పుడు ఏ సిలబస్ ఏ మనం అనాలిసిస్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇదైతే ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎలా ఉంటుంది పేపర్ ప్యాటర్న్ అనేది మీకు పేపర్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి హండ్రెడ్ మార్క్స్ సంబంధించిన పేపర్ కదా మరి దీనిలో ఏ ఏ అంశాలు కవర్ అవుతాయి ఏ అంశాల నుండి క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది అయితే చూడండి ఇక్కడ కంప్లీట్ గా మీకు టెన్ యూనిట్స్ అయితే ఇవ్వబడ్డాయి టెన్ యూనిట్స్ లలో పేపర్ వన్ కి సంబంధించి జనరల్ పేపర్ ఆన్ టీచింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఆప్టిట్యూడ్ కి సంబంధించింది ఇదంతా కూడా అప్లికేషన్ మెథడ్ లో ఉంటుంది అంటే మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించడానికి ఇవైతే ప్రతి యూనిట్ నుండి క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి దీనిలో మెయిన్ గా ఫస్ట్ యూనిట్ కి సంబంధించి టీచింగ్ ఆప్టిట్యూడ్ టీచింగ్ టీ బోధనకు సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ లెవెల్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ అది మీలో మెమరీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అండర్స్టాండింగ్ సంబంధించినవి అండ్ రిఫ్లెక్టివ్ సంబంధించినవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి లెర్నర్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అడాల్సెంట్ అండ్ అడాల్ట్ లెర్నర్స్ అకాడమిక్ లెవెల్ సోషల్ ఎమోషనల్ అండ్ కాగ్నేటివ్ లెవెల్స్ లో ఉంటాయి ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ టీచింగ్ రిలేటెడ్ టు టీచర్ లెర్నర్ సపోర్ట్ మెటీరియల్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ ఫెసిలిటీస్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ హయ్యర్ లెర్నింగ్ టీచర్ సెంటర్డ్ విఎస్ లెర్నర్స్ లెర్నర్ సెంటర్డ్ మెథడ్స్ ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ కూడా అంటే బోధన పద్ధతులకు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అయితే ఈ యూనిట్ లో ఉన్నాయి అంటే అభ్యాసకుడు అంటే ఎవరు లెర్నర్ కి సంబంధించిన అంటే మన విద్యార్థి సెంట్రిక్ అంటే వాళ్ళ వే నుండి ఆలోచించి క్వశ్చన్స్ అర్థమయ్యే రీతిలో మనం బోధించుతుంటాం కదా అంటే మీరు ఒక టీచింగ్ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్లే ముందు మీ యొక్క టీచింగ్ ఆప్టిట్యూడ్ ని పరీక్షించాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుందనే ఉద్దేశం కొద్ది ఈ యూనిట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది కంప్లీట్ గా ఇది అప్లికేషన్ మెథడ్ లో అంటే ఒక సందర్భాన్ని ఇచ్చి ఈ టైమ్ లో ఎలా అయితే మీరు రెస్పాన్స్ అవుతారు అన్న విధంగా అయితే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మరి దీనికి సంబంధించిన మీకు ఒక అవేర్నెస్ అనేది ఉండాలి థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి కాబట్టి ఈ టాపిక్స్ సంబంధించి మీరు మెథడాలజీలో బిఎడ్ మెథడాలజీలో గాని ఇక్కడ డిఎడ్ మెథడాలజీలో గాని మీకు టీచింగ్ సంబంధించిన మెటీరియల్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటుంది మరి పర్టికులర్ గా సెట్ కి సంబంధించి కూడా మీకు పేపర్ వన్ సిలబస్ లో మెటీరియల్ కూడా బయట మార్కెట్ లో దొరుకుతుంది దానిలో మీకు ఏ పబ్లికేషన్స్ బాగుంటే ఒకసారి అయితే సెర్చ్ చేయండి చేసిన తర్వాత మీరు అవి అయితే ఏదైనా బుక్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి మెయిన్ గా ప్రాక్టీస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ అప్లికేషన్ అంటే అదే క్వశ్చన్ అదే విధంగా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అయితే రాదు కంప్లీట్ గా మీ యొక్క అప్లికేషన్ మెథడ్ లోనే ఉంటుంది అంటే ట్విస్ట్ చేసి ఆ సందర్భంలో మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అనే క్వశ్చన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఎలా ఇచ్చినా కూడా చేయగలగాలి దానికోసం మీకు కంప్లీట్ గా అభ్యాసకుని యొక్క క్యారెక్టర్స్ తేవా తెలియాలి టీచింగ్ మెథడ్స్ తెలియాలి తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఎయిడ్స్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ కి కూడా మీరు మెథడ్స్ ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకొని ఉండాల్సిందే మెయిన్ గా ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా అడుగుతారు ఇక్కడ ఇంకా టీచింగ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఏంటి మోడర్న్ మెథడ్స్ ఏంటి ఐసిటీ బేస్డ్ మెథడ్స్ ఏంటి ఎవల్యూషన్ సిస్టమ్ ఎవాల్యుయేషన్ సిస్టమ్స్ ఏంటి ఎలిమెంట్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఏంటి ఎవాల్యుయేషన్ ఇన్ చాయిస్ బేస్డ్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ ఇన్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడంతా కూడా సిబిసిఎస్ ప్యాటర్న్ లో సెమిస్టర్ సిస్టమ్ అయితే వచ్చింది క్రెడిట్ బేస్డ్ తోనే ఉంది కాబట్టి ఈ సిస్టమ్ అనేది ఎలా ఉంది కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్టింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇన్నోవేషన్స
అంటే మూల్యాంకనంలో వచ్చినటువంటి పద్ధతులు ఇవన్నీ కూడా మీకు బిఎడ్ బుక్స్ లలో కూడా ఇంకా మీ టీచింగ్ ఏదైనా ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చేస్తున్నట్లయితే దానిలో కూడా మీకు ఈ మెటీరియల్ అంతా దొరుకుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్న సిలబస్ ప్రకారం మీరైతే ప్రిపేర్ అవ్వండి నెక్స్ట్ యూనిట్ టూ కు సంబంధించి రీసెర్చ్ ఆప్టిట్యూడ్ రీసెర్చ్ అంటే ప్రతిదీ కూడా మీరు ఒక పరిశోధన దృక్పథంతో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ మీరు ఇంకా పిల్లలలో ఒక ఆసక్తిని రేస రేకెత్తించగలుగుతారు కాబట్టి అలాంటి పరిశోధన దృక్పథం అనేది ఉండాలి దాన్ని పరీక్షించడానికి రీ ఇక్కడ రీసెర్చ్ ఆప్టిట్యూడ్ అయితే ఇవ్వబడుతుంది రీసెర్చ్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ పాజిటివిజం అండ్ పోస్ట్ పాజిటివిస్టిక్ అప్రోచ్ టు రీసెర్చ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆ డిస్క్రిప్టివ్ లేదా హిస్టారికల్ ఆ క్వాన్ క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్ ఇలా స్టెప్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఏంటి థీసిస్ అండ్ ఆర్టికల్ రైటింగ్ ఫార్మాట్ అండ్ స్టైల్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్సింగ్ ఏంటి అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఐసీటీ ఇన్ రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ ఇదంతా కూడా మీరు ఈ టాపిక్స్ లో థియరీ నాలెడ్జ్ థియరీ ఉంటేనే మీరు ఏదైనా చేయగలుగుతారు కాబట్టి క్షుణ్ణంగా అయితే ఈ టాపిక్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీరు నెట్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం కానీ మెటీరియల్ నుండి కానీ లేదా మీకు రీసెర్చ్ కి సంబంధించిన చాలా బుక్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి అండ్ పర్టికులర్ గా సెట్ ఆర్ నెట్ కి సంబంధించిన బుక్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి అవి మీరైతే కలెక్ట్ చేసుకోండి నేను ప్రిపేర్ అయినటువంటి బుక్స్ సెట్ కోసం అయితే నేను యూనిక్ పబ్లికేషన్స్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది తర్వాత నాకు సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ లలో ఈ లైఫ్ సైన్సెస్ గురించి నేను బాట్నీ బుక్స్ అకాడమీస్ అండ్ జువాలజీ అకాడమీస్ కూడా ప్రిపేర్ అయ్యాను పేపర్ వన్ కేమో కొన్ని మెథడాలజీ బుక్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది బిఎడ్ మెథడాలజీ ఇంకా రీసెర్చ్ కి సంబంధించిన రీసెర్చ్ మెథడాలజీ బుక్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా యూనిట్ వైజ్ గా మనకు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క బుక్ లో దొరుకుతుంది కాబట్టి మీరు అన్ని కలెక్ట్ చేసుకోవడం కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది మీరు మార్కెట్ లో దొరికే బుక్స్ లలో మీకు అన్ని గ్యాదర్ చేసి మెటీరియల్ అయితే ఉంటుంది క్షుణ్ణంగా అయితే చదవండి మెయిన్ గా మీరు పేపర్ ఫాలో అవ్వండి పేపర్ లో వచ్చేటటువంటి ఈ సెట్ కి సంబంధించినటువంటి మోడల్ పేపర్స్ ప్రిపేర్ అయితే అవ్వండి నెక్స్ట్ యూనిట్ త్రీ కి సంబంధించినటువంటిది కాంప్రిహెన్షన్ ఏ ప్యాసేజ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బి గివెన్ క్వశ్చన్స్ బి ఆస్కర్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్యాసేజ్ టు బి ఆన్సర్డ్ ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి దాని నుండే క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది మీకు అందులోనే ఆన్సర్ ఆ పారాగ్రాఫ్ లోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది దాన్ని మీరు సెర్చ్ చేసి ఆన్సర్ ఇవ్వడమే అంటే అక్కడ మీరు ఆ పారాగ్రాఫ్ ని కంప్లీట్ గా అర్థం చేసుకొని దాన్ని మీరు ఆన్సర్ రూపంలో ఏదైతే క్వశ్చన్స్ ఇవ్వబడతాయో వాటికి ఆన్సర్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ సంబంధించి కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ మీనింగ్ టైప్స్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ వర్బల్ అండ్ నాన్ వర్బల్ ఇంటర్ కల్చరల్ అండ్ గ్రూప్ కమ్యూనికేషన్స్ క్లాస్ రూమ్ కమ్ కమ్యూనికేషన్ బ్యారియర్స్ టు ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ మాస్ మీడియా అండ్ సొసైటీ అంతా ఐటీకి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషనల్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి కంప్యూ ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ సంబంధించిన టోటల్ టాపిక్స్ ఈ యూనిట్ లో వస్తాయి ప్రతి యూనిట్ నుండి కూడా మీకు అంటే ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ టెన్ యూనిట్స్ అయితే ఉన్నాయి టెన్ యూనిట్స్ నుండి ఒక్కొక్క యూనిట్ నుండి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే కంపల్సరీ వస్తాయి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యూనిట్ నుండి మీరు ఈ యూనిట్ కంప్లీట్ గా చదివితే మీరు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతారు కాబట్టి టెన్ యూనిట్స్ అయితే పక్కాగా ఒక్కొక్కటి డిఫరెంట్ టాపిక్స్ తో ఇవ్వబడింది ఆ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ లో మీరైతే క్షుణ్ణంగా పరిశోధన దృక్పథంతో అయితే చదవాలి అండ్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే విషయాన్ని మాత్రం మర్చిపోవద్దు యూనిట్ ఫైవ్ కి సంబంధించింది మ్యాథమెటికల్ రీజనింగ్ అండ్ ఆప్టిట్యూడ్ ఇది రీజనింగ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీకు దీనిలో ఇవన్నీ కూడా గ్రూప్స్ రాసే వాళ్ళకి రీజనింగ్ సంబంధించిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే చూస్తూ ఉంటారు అవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఏ క్వశ్చన్ వస్తుందని చెప్పలేము దాన్ని ట్విస్ట్ చేసి ఎలా అయినా అడగచ్చు టైప్స్ ఆఫ్ రీజనింగ్ ఏంటి న్యూమరికల్ సిరీస్ లెటర్స్ ఇట్లా మిస్సింగ్ లెటర్స్ ఇవ్వడం లేదా గ్యాప్ ఇచ్చేసి ఆ గ్యాప్ తర్వాత వచ్చే లెటర్స్ ఇవ్వడం గానీ ఆ అంకెలు ఇవ్వడం గానీ లేదా మల్టీ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ సంబంధించిన గానీ ఇలా ఇవ్వచ్చు లెటర్ సిరీస్ కోర్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్ మ్యాథమెటికల్ ఆప్టిట్యూడ్ ఫ్రాక్షన్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ రేషియో ప్రపోర్షన్ అండ్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డిస్కౌంటింగ్ యావరేజెస్ ఎట్సెట్రా
అండర్స్టాండింగ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫార్మ్స్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కేటగరికల్ ప్రపోజిషన్స్ మూడ్ అండ్ ఫిగర్ ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ ఫెలసిస్ యూజెస్ యూసెస్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ యూజెస్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కన్ కన్వర్టేషన్స్ అండ్ డినోటేషన్స్ ఆఫ్ టర్మ్స్ క్లాసికల్ స్పేర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఎవాల్యుయేటింగ్ అండ్ డిస్టింగ్విష్ డిడక్టివ్ అండ్ ఇండక్టివ్ రీజనింగ్ ఇవన్నీ కూడా రీజనింగ్ సంబంధించి లాజికల్ రీజనింగ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనలాజిస్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ సింపుల్ అండ్ మల్టిపుల్ యూజ్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇండియన్ లాజిక్ మీన్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ప్రమాణాస్ అండ్ ప్రత్యక్ష పర్సెప్షన్ అనుమాన ఇన్ఫరెన్స్ ఉపమాన కాంపా కంపారిజన్ ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుగులో వస్తాయి ఉపమానాలు అంటే కంపారిజన్స్ శబ్ద వర్బల్ సంబంధించినవి ఆర్థాపతి ఇంప్లికేషన్ సంబంధించి అండ్ అనుపాల భూతి అంటే ఇవన్నీ కూడా తెలుగుకు సంబంధించినటువంటి వర్డ్స్ అనేవి ఇవ్వబడ్డాయి కాబట్టి ఇక్కడ మీకు మెటీరియల్ చూసినట్లయితే ఈజీగా అర్థమవుతుంది స్ట్రక్చర్ అండ్ కైండ్స్ ఆఫ్ అనుమాన ఇన్ఫరెన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా మీకు సిలబస్ లో ఉన్నాయి ఇది లాజిగర్ రీజనింగ్ సంబంధించింది నెక్స్ట్ సెవెంత్ యూనిట్ వచ్చేసి డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సోర్సెస్ అండ్ అక్విజిషన్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటా క్వాంటిటేటివ్ అండ్ క్వాలిటేటివ్ డేటా గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ బార్ చార్ట్స్ హిస్టోగ్రామ్స్ పై చార్ట్స్ టేబుల్ చార్ట్ అండ్ లైన్ చార్ట్ అండ్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ డేటా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ డేటా అండ్ గవర్నెన్స్ ఇదంతా కూడా మీకు గ్రాఫ్కి సంబంధించినటువంటి డేటా అంటే మీరు కలెక్ట్ చేసిన డేటాని ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తారు ఏ అంటే టేబులర్ ఫామ్లోనా లేదా పై గ్రా చార్ట్స్ రూపంలోనా లేదా హిస్టోగ్రామ్స్ రూపంలోనా ఇలా మనము మ్యాథమెటికల్గా అంటే ఎక్సెల్లో చేస్తూ ఉంటారు కదా గ్రాఫికల్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు దానికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి ఎయిత్ యూనిట్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఐ ఐసిటికి సంబంధించి జనరల్ అబ్రివేషన్స్ అండ్ టెర్మినాలజీ సంబంధించి బేసిక్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఇంట్రానెట్ ఈమెయిల్ ఆడియో అండ్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ డిజిటల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఐసిటి అండ్ గవర్నెన్స్ ఇవి ఎయిత్ యూనిట్ సంబంధించి యూనిట్ నైన్త్ కి సంబంధించి పీపుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించి మిలీనియం డెవలప్మెంట్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ హ్యూమన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంటరాక్షన్స్ ఇదంతా కూడా ఎన్విరాన్మెంటల్ అవేర్నెస్ కు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఆంథ్రోపోజెనిక్ యాక్టివిటీస్ అండ్ దేర్ ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మానవ సంబంధిత కృత్యాలు ఇవన్నీ కూడా పొల్యూషన్ సంబంధించి పొల్యూషన్ ప్రొటెక్ ఇక్కడ ఎవరైతే చేస్తున్నారో దానికి సంబంధించి ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ సంబంధించిన అవేర్నెస్ చట్టాలు ఇవన్నీ కూడా ఇందులో వస్తాయి కాబట్టి గో గ్లోబల్ పొల్యూషన్లో రీజనల్ అండ్ గ్లోబల్ పొల్యూషన్స్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ వాటర్ పొల్యూషన్ సాయిల్ పొల్యూషన్ నాయిస్ పొల్యూషన్ ఇలా క్లైమేట్కి సంబంధించినటువంటి చేంజెస్ ఇవన్నీ కూడా అంటే జనరల్ గా ఉంటుంది ఇదంతా ఎన్విరాన్మెంట్ పేపరు ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్ ఆన్ హ్యూమన్ హెల్త్ న్యాచురల్ అండ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ సోలార్ విండ్ ఎనర్జీ సాయిల్ హైడ్రో జియో థర్మల్ బయోమాస్ న్యూక్లియర్ అండ్ ఫారెస్ట్స్ ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్స్ వీటి గురించి ప్రోటోకాల్స్ అండ్ సమ్మిట్స్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించి క్యోటో ప్రోటోకాల్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఇందులో ఏ ఒక్కటి వదిలేయడానికి లేదు ఖచ్చితంగా ఒక టాపిక్ గురించి ఇచ్చారంటే ఆ టాపిక్ ని తరోగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే కాబట్టి సెట్ క్వాలిఫై అవ్వడం అనేది ఆషామాషి కాదు రెండు పేపర్లలో కూడా మీరు స్కోర్ చేయాల్సి అయితే ఉంటుంది కాబట్టి అలర్ట్ గా ఉండండి బాగా తరోగా అయితే ప్రిపేర్ కావాల్సి అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ టెన్త్ యూనిట్ సంబంధించి హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ హయ్యర్ లెర్నింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ యాన్సియంట్ ఇండియా అంటే పూర్వకాలం ప్రాచీన కాలంలో జరిగినటువంటి హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏంటి ఇక్కడ నలంద విశ్వవిద్యాలయము ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ కూడా ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది విశ్వవిద్యాలయాలు హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ హయ్యర్ లెర్నింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియా ఈ హిస్టరీలో చదవాల్సి ఉంటుంది మీరు ఓరియంటల్ కాన్వెన్షనల్ అండ్ నాన్ కన్వెన్షనల్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ఇండియా ప్రొఫెషనల్ టెక్నికల్ అండ్ స్కిల్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీస్ గవర్నెన్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారం మీరు చదవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ టెన్ యూనిట్స్ అయితే ఉన్
ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ యూనిట్ ఇక్కడ మీకు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అంటే దాదాపుగా టూ మార్క్స్ ప్రతి క్వశ్చన్ యూనిట్ నుండి మీకు టెన్ మార్క్స్ అయితే ఉంటాయి టోటల్ గా ఇక్కడ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ కి హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే కేటాయించబడ్డాయి ఇదండి పేపర్ వన్ కి సంబంధించిన సిలబస్ ఇంకా పేపర్ టూ అనేది మీ మీ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్స్ ని బట్టి ఉంటుంది మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బాట్నీ వాళ్ళు అయి ఉంటే లైఫ్ సైన్సెస్ అయితే రాయాలి మైక్రోబయాలజీ అయినా కూడా లైఫ్ సైన్సెస్ పేపర్ అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది అదే విధంగా జువాలజీ అయినా కూడా లైఫ్ సైన్సెస్ రాయాల్సి ఉంటుంది బయోటెక్నాలజీ పీజీ చేసిన వాళ్ళు కూడా లైఫ్ సైన్సెస్ పేపరే రాయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు ఇంతకు ముందు వీడియోలో నేను లైఫ్ సైన్సెస్ లో వచ్చేటటువంటి సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఆయా సబ్జెక్ట్స్ దానిలో ఇన్ లైఫ్ సైన్సెస్ లో ఇన్క్లూడ్ అయి ఉన్నటువంటి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళు కూడా రాయాల్సిన పేపర్ లైఫ్ సైన్సెస్ అంటే లైఫ్ సైన్సెస్ అనే పేపర్ లోకి అంటే మీ సబ్జెక్టే కాకుండా జువాలజీ వాళ్ళు జువాలజీ కాకుండా బాట్ని చదవాల్సి ఉంటుంది బయోటెక్నాలజీ చదవాల్సి ఉంటుంది మైక్రోబయాలజీ చదవాల్సి ఉంటుంది ఇంకా ఈ అక్కడ మెన్షన్ చేసినటువంటి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా చదవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు సబ్జెక్ట్ పరంగా మీకు హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ సంబంధించి ఈ రెండు పేపర్లు కలిపి మీకు త్రీ అవర్స్ టైంలో ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ చేయబడుతుంది ఇది కంప్లీట్ గా కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్టే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ కాబట్టి కంప్యూటర్ మీద మీరు ప్రాక్టీస్ అయితే చేయాలి మా మార్క్ టెస్ట్లు అయితే ఉంటాయి కాబట్టి నా ఛానల్లో కంప్యూటర్ సివిటి మార్క్ టెస్ట్ కూడా ఇవ్వబడింది ఎలా చేస్తారు అనేది దాన్ని కూడా ఒకసారి అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు డైరెక్ట్గా అంటే ఇంతకు ముందు మాన్యువల్గా చేసిన వాళ్ళు కంప్యూటర్ టెస్ట్ కనుక ఫస్ట్ టైం రాస్తున్నట్లయితే ఒక టెన్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి టైం అనేది మీకు అడ్జస్ట్ కాదు కాబట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి మీరు ప్రాక్టీస్ అయితే ఇంపార్టెంట్ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీకు ఎలా అంటే ముందు ఒక క్వశ్చన్ చూస్తూ వెళ్తారు దానికి ఆన్సర్ టిక్ చేయకుండా తర్వాత చూద్దాంలే అంటే అది ఆ క్వశ్చన్ అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మీరు మార్క్ లో పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఇదన్నీ కూడా మీకు మార్క్ టెస్ట్ లో ఇవ్వబడ్డాయి నా ఛానల్లో మీరు సెర్చ్ చేయవచ్చు అంటే ప్రీవియస్ వీడియోస్ లలో మీకు సిబిటి మార్క్ టెస్ట్ అనేది ఇవ్వబడింది ఓకే వ్యూర్స్ మరి ఇంకెన్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి మీకు మరింత సమాచారాన్ని షేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను నా ఛానల్ కనుక కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్కి మరింత సపోర్ట్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అందరికీ